Manchen Menschen kann man tausendmal sagen, dass sie wunderschön sind. Sie finden trotzdem immer wieder vermeintliche äußerliche Makel. Was ich ähm, mir nicht mag, ist in der Regel mein Bauch, also der Unterbauch. Wenn man da nicht so eine relativ enge Highwaist-Jeans oder so anhat, die das auch so ein bisschen versteckt, dann äh, kann es schon passieren, dass ich mich unwohl fühle. Und Im Sommer, wenn es furchtbar warm ist, dann würde ich schon manchmal auch ganz gerne Top anziehen, aber mach es halt nicht, weil ich meine Arme nicht mag. Mit solchen Gefühlen sind die Zwillinge Hanna und Leonie nicht allein. Immer mehr Menschen scheinen mit ihrem Körper nicht zufrieden zu sein. Das waren so ganz kleine Äderchen, das hat wirklich kein Schwein gesehen. Außer man ist wirklich komplett so nah an mein Gesicht gekommen. Und die habe ich mir auch weglasern lassen. Ich habe einen relativ dicken Arsch. Deswegen sind diese großen Taschen für mich einfach sehr, sehr vorteilhaft. Es sieht aus, als würde ich ins Fitnessstudio gehen, wenn ich die trage. Ich habe meine Reiterhosen, meine Oberschenkel absaugen lassen. Und was soll ich sagen, ich bin super zufrieden. Influencerinnen wie Kylie Jenner leben es vor. Den ständigen Kampf um perfekte Schönheit. Die erfolgreichste Frau auf Instagram sah vor ein paar Jahren noch so aus. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Influencerin, die ich folge, die macht gerade so irgendwas mit so einer Stromschocktherapie an ihrem Bauch, was dann angeblich den Umfang reduziert. Wenn ich mich einfach nur auf eine Liege legen muss und dann gibt mir irgendein Gerät Stromschocks und ich kriege davon ein Sixpack. Also ich meine, gucken, was es kostet, kann man ja machen. Wenn man sich das so anguckt, hey, ich könnte mir jetzt auch einfach meine Bauchspeckrolle einfrieren lassen, anstatt ja. ein Jahr Sport zu machen. Ich will nicht sagen, es klingt... Unattraktiv. Ich wollte gerade sagen, ich finde, es klingt ausgesprochen attraktiv. Scheinbar alle möchten heute ihren Körper optimieren, schöner werden. Ist das wirklich so? Was sagt die Wissenschaft? Ada Borkenhagen forscht schon seit Jahren zu dem Thema Körperwahrnehmung. Wenn wir Menschen in den Spiegel gucken, dann vergleichen wir uns mit einem idealen Bild von uns selbst äh, und messen uns daran. Und in der Regel äh, sind wir etwas kritisch mit uns, weil uns das eine oder andere auffällt, was nicht diesem Idealbild von uns äh, entspricht. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass wir heutzutage viel öfter Bilder von schönen Körpern sehen, als dass wir reale Körper nackt beispielsweise sehen. Und diese geschönten, beispielsweise durch Photoshop ähm, optimierten Körperbilder, die prägen aber unsere inneren Ideale. Ein ständiger Abgleich mit dem Idealbild. Sind wir mit dem eigenen Körper vielleicht zu streng? An der Universität Osnabrück hat sich ein Forschungsteam dieser Frage angenommen. Es geht um Doppelstandards, das Messen mit zweierlei Maß beim Bewerten vom Körper. Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil wir auch in der klinischen Beobachtung festgestellt haben, dass Patienten mit Essstörungen ähm, ja ganz andere Standards einsetzen, wenn sie sich selbst bewerten oder auch andere Personen bewerten. Die Frage, die uns, wir uns dann natürlich gestellt haben, liegt das daran, dass das Objekt in Anführungsstrichen, das bewertet wird, nämlich der eigene Körper sich unterscheidet von dem Körper anderer Personen? Oder liegt es daran, dass die Personen eben ähm, ja, das Gegenteil einer rosa-roten Brille aufhaben? Ihr Team hat aber nicht nur mit essgestörten Menschen Studien zu diesem Thema gemacht, sondern auch mit Gesunden. Dazu wurden zunächst am Computer Körper generiert. Mal dünn, mal mit mehr Gewicht, mal muskulös. Auf diese wurden dann verschiedene Köpfe gesetzt, von Fremden, aber auch von den ProbandInnen selbst. Diese Bilder mussten diese dann bewerten. Das Ergebnis? Frauen tendierten dazu, die Körper mit dem eigenen Antlitz abzuwerten. Männer hingegen fanden attraktive Körper noch schöner, wenn ihr eigener Kopf darauf saß. Erst einmal ist es so, dass ähm es bei, dass Frauen ähm, auch ein sehr viel negativeres Bild vom eigenen Körper haben. Dann ist es bei Frauen auch oft, dass es gesellschaftlich akzeptierter ist, negativ über den eigenen Körper zu sprechen. Dieser sogenannte Fat Talk, der findet sich eher bei Mädchen, Mädchengruppen, Frauengruppen. Was mir schon ein schlechtes Gefühl gibt, wenn man zum Beispiel Influencerinnen in der ersten Story sieht man sie, wie sie abends irgendwie ein tolles Abendessen ja. vor sich haben und dann am nächsten Tag siehst du sie in einem Bikini und das ist halt ja alles eine 
straff, perfekt, äh, gute Figur. Und ich finde einfach dieses Körperideal, was, was dann eben suggeriert wird, was sie, was sie einem vorleben. Man versucht ja selber schon, sich irgendwie gut zu ernähren und Sport zu machen. Und trotzdem sehe ich nicht so aus. Heutzutage beeinflussen uns ganz besonders die Influencerinnen. Und während in den 90er Jahren es noch darum ging, ähm, sozusagen einem Topmodel wie beispielsweise Heidi Klum äh, oder Naomi Campbell nachzueifern, wo aber klar war, dass es einen großen Abstand zwischen mir und Heidi Klum gibt, ist das heute anders. Influencerinnen machen uns vor, dass sie beispielsweise schon morgens, wenn sie aus dem Bett steigen, top aussehen. Auch Kindheitserfahrungen bestimmen mit, wie stark uns diese Bilder beeinflussen. Schauen Eltern mit einem liebevollen Blick auf ihr Kind, kann es sich auch selbst positiver wahrnehmen. Also wir haben uns äh, in Bezug auf die Blickbewegungsstudien die Frage gestellt, wohin gucken eigentlich Personen oder Jugendliche und Erwachsene, wenn sie ihren eigenen Körper betrachten? Gucken sie vor allen Dingen auf die positiv bewerteten Körperbereiche oder die negativ bewerteten Körperbereiche? Und das ist ja sehr wichtig ähm, für die mentale Repräsentation, also das Bild, das wir von unserem Körper den ganzen Tag herumtragen. Für eine Studie hat Silja Fox Mutter-Tochter- und Vater-Sohn-Paare untersucht. Diese wurden gefragt, welche Bereiche sie an sich am meisten und am wenigsten mögen. Dann wurden sie in Unterwäsche fotografiert und betrachteten das Foto. Eine Kamera zeichnete ihre Augenbewegungen auf. So zeigte sich, zumindest bei den Probandinnen, ein Muster. Wenn die Mütter eher auf ihre Problemzonen schauten, taten dies auch die Töchter. Der Fokus auf negative Bereiche wird also weitergegeben. Dann ich, frage ich mich, woher das mit den Armen kommt. Von der Oma. Das, weiß ich, das kommt auf jeden Fall von unserer Oma. Die maut nämlich auch immer über ihre Arme. Also die Oma wird ihre Arme auch nicht zeigen. Eine Linderung ihres Leidens, das versprechen sich viele von einem Schönheitseingriff. Ein Trend, der überall auf Social Media stattfindet. Ich ähm, bekomme die Nase operiert und auch die Brüste. Ich hatte hier ziemlich ähm, gut Fettansatz mhm. und das hat man rausgenommen und quasi die Hüfte nach unten versetzt, sodass man hier diese Rundung hat. Doch mit sich zufrieden sind viele auch nach solch einem Eingriff nicht. Dann kann mir so etwas passieren, wie es, glaube ich, Michael Jackson passiert ist, der ja mal ein sehr schöner Mann war und sicherlich äh, bei den ersten Schönheitsoperationen auch gut ausgesehen hat, aber der dann irgendwann das Maß verloren hat und nicht mehr aufhören konnte und sich dann sozusagen in eine Karikatur seiner selbst entwickelt hat. Sich im eigenen Körper wohlzufühlen, das ist nicht immer leicht. Aber wir können es uns gegenseitig leichter machen. Man ist schon immer am strengsten mit sich selbst. Und gerade die Menschen sowieso im Umfeld, die einen mögen oder lieb haben, die interessiert es wahrscheinlich überhaupt nicht, was mit meinen Armen ist oder was mit Leonis Unterbauch ist. Mein Freund oder so, der hat ja auch noch nie gesagt, hey Hanna, du hast aber dicke Arme oder das Top sollst du jetzt nicht tragen, sondern er sagt mir immer nur, wie schön ich bin und dass ich nichts an mir ändern muss.